Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. И сегодня у меня для вас две темы. Первая тема – безопасность на воде. Несколько дней назад отец с тремя детьми, двух, четырех и семи лет, отдыхал на городском пляже и не уследил, как да, старшие ушли из отгороженного для купания детей места и прыгнули с общего причала на глубину. Сплыть они не смогли, потому что они не умели плавать, и у них не было никаких спасательных средств. Отец хватился детей и пытался их найти сам. Не нашел и обратился к спасателям. Спасатели быстро нашли детей под водой недалеко от причала и начали их реанимировать. К счастью, детей удалось спасти. Их доставили в больницу. Предполагается, что дети находились под водой около 20 минут. К счастью, их удалось реанимировать, но, к сожалению, такое длительное пребывание под водой нанесло их здоровье непоправимый ущерб. В связи с этим случаем СМИ напоминают, что на воде с ребенка глаз сводить нельзя. Взрослый должен находиться на расстоянии вытянутой руки от ребенка, чтобы в случае чего подхватить его. Вторая новость хорошая. В этом году в Финляндии 9 приговоренных к пожизненному заключению преступников встали на путь исправления и выходят по УДО. Спасибо, начальник. Как говорится, на свободу с чистой совестью. Мои поздравления. Напоминаю, что лицо, приговоренное к пожизненному заключению в Финляндии, может быть условно досрочно освобождено после отбывания около 12 лет тюремного заключения. Если срок получен молодым преступникам до 21 года, то УДО возможно после 10 лет отбывания. И в среднем Финляндии пожизненники сидят около 14 лет. Кто же эти счастливчики, выходящие по УДО в этом году? Все они убийцы. В основном схема одна. Пили, а потом убили по пьяни. Это типичное в Финляндии убийство. Пожизненное заключение дается в исключительных случаях. Обычно такие убийства сопровождаются исключительной жестокостью. Однако в этом году 4 случая из 9 отличаются от типичного убийства по пьяни. Давайте все по порядку. Случай первый. 18-летний молодой человек убил друга из ревности. Это убийство потрясло страну. Он отсидел почти 11 лет и вышел 29-летним. Следующий случай шокировал страну не менее предыдущего. 62-летний гражданин убил свою 69-летнюю подругу из ревности. Душил, бил, пинал и, в конце концов, зарезал. У хрупкой пожилой женщины не было никакой возможности защитить себя. И этот случай привлек большое внимание еще и потому, что лишь годом ранее этот гражданин убил свою тогдашнюю подругу примерно таким же образом и получил полтора года тюремного заключения за непредумышленное убийство. По всей видимости, он вышел досрочно, потому как был первоход, и не минулые годы он совершил новое убийство. Получается, что за убийство человека срок полтора года, и через несколько месяцев убийца вышел по УДО и вновь совершил убийство. Теперь суд Хельсинки постановил, что, несмотря на предыдущие судимости, мужчина может быть освобожден условно-досрочно отсидев около 16 лет. Следующий случай. 18-летний юноша убил 50-летнего инвалида. Он двумя ножами нанес мужчине 53 ранения, потому что инвалид отказался налить юноше еще алкоголя. Убийца отсидел 14,5 лет. Суд учел его постепенное развитие в положительную сторону и решил освободить досрочно. Следующие случаи, они типичные, пропустим несколько случаев, потому что они все однотипные, пили, случайные собутыльники, убили, в общем-то все однотипные. Перейдем сразу к особому случаю. 
Этот случай вызвал много шума в Германии. Убийство чести. 60-летний финн ливанского происхождения застрелил в Германии свою 20-летнюю племянницу в 2008 году. Девушка не соглашалась жить по правилам семьи и рода. Дядя, проживавший в Финляндии, приехал в Германию специально, чтобы защитить честь семейства. Убийство привлекло большое внимание в Германии. Очевидно, что семья давно планировала это убийство, утверждая, что молодая женщина вела себя неприлично, одевалась неправильно и даже, даже жила с партнером вне брака. Ну куда это годится? И Либану Фин был приговорен в Германии к пожизненному заключению, а через несколько лет его перевели для отбывания срока в Финляндию. Вины он никогда не признал и не раскаялся. Он просился по УДО и раньше, но ему было отказано. Он отсидел 15 лет, и среди факторов в пользу его освобождения суд упоминает, что мужчина по собственной инициативе работал над своими ценностями и взглядами, которые повлияли на предысторию его преступления. С 6 мая этого года он на свободе. И последний, самый впечатляющий случай. Мужчина убил свою жену в Лаперанте в 2009 году. Осенью этого года он выйдет из пожизненного заключения, отсидев почти 15 лет. Этот случай достоин экранизации. Супруги из Пакистана приехали в Финляндию в 2005 году. В том же году они вступили в брак в Пакистане. Приехав в Финляндию, прожили два года, и в 2007 году пара развелась. Жена вышла замуж за родственника бывшего мужа. Однако во втором браке отношения не задались. Женщина ушла от мужа и жила с другим иностранцем и даже родила от него ребенка. То есть, будучи в официальном браке, она жила с другим и даже родила ребенка. В ноябре 2009 года 34-летний бывший муж Джавет Икбал, я, кстати, посмотрела, что значит имя Джавет, в переводе с арабского это означает «бессмертный». Люди с именем Джавет часто добрые, сострадательные, умные и долгоживущие люди, которые всегда готовы помочь другим. Они также, как правило, очень успешны в своих начинаниях. Итак, в ноябре 2009 года Джавет отправился навестить бывшую жену. Он слышал о намерении женщины развестись со вторым мужем и хотел обсудить этот вопрос с бывшей. В гости к бывшей жене Джавет явился с только что купленным кухонным ножом. Они долго говорили, чать не чужие люди, а потом он одним движением перерезал горло беззащитной женщине, лежавшей на кровати. После кровавой расправы он выбежал из квартиры без обуви, поймал такси и велел гнать в аэропорт Хельсинки. Прибывшая на место преступления полиция обнаружила в квартире труп женщины и двухлетнего ребенка, державшего за руку мертвую мать. Трое детей остались сиротами, лишившись матери. По данным суда, мужчина пытался покинуть страну, но безуспешно. В тот же вечер его арестовали в аэропорту Хельсинки, когда он уже поднимался на борт самолета, направляясь в Таллин. В кармане убийцы были обнаружены 7200 евро наличными. Он, кстати, до этого работал уборщиком подъездов. Были подозрения, что бывший муж и настоящий муж были в сговоре. Их заключили под стражу. 34-летний Джавет был арестован по подозрению в убийстве, а 50-летний Мухаммед, второй муж, был арестован по подозрению в подстрекательстве к убийству. Ни один из заключенных не проживал в одной квартире с убитой, а они жили в нескольких километрах от нее. Женщина проживала вместе с другим мужчиной иностранного происхождения и с совместным двухлетним ребенком. Второго мужа подозревали в заказе убийства жены. 
Мужья бывшие и настоящие были родственниками. Они росли в разных семьях, но Джавед считал Мухаммеда старшим братом и авторитетом. По словам обвинения, Мухаммед уговорил Джаведа убить свою жену. В день убийства Мухаммед, то есть второй муж, избил женщину. Джаведа он подговорил, проинструктировал и дал большую сумму денег. Убийцу отправили на психиатрическую экспертизу, и он был признан абсолютно вменяемым. Джавет также не смог объяснить свои действия. Суд посчитал возможным мотивом намерения женщины развестись со вторым мужем и ее уход к другому мужчине. Джавет был приговорен к пожизненному заключению за убийство, а Мухаммед был приговорен к пожизненному заключению за подстрекательство к убийству. Однако приговор Мухаммеду был отменен судом следующей инстанции за недостатком доказательств. Невинно осужденному выплатили 50 тысяч евро компенсации, а также ему выплатили 8 тысяч евро за страдания, причиненные смертью жены, которую, кстати, он избил в день убийства. Убийца Джавил просился на УДО в 2021 году, но получил отказ. Он будет освобожден условно-досрочно в сентябре этого года. На данный момент ему 49 лет. Суд обосновал освобождение мужчины среди прочего практически безупречным пребыванием в тюрьме, воздержанием от спиртного, успешным пребыванием в открытой тюрьме, успешным выходом за пределы тюрьмы и активным участием в тюремной жизни. По мнению суда, также нет очевидной опасности, что мужчина после освобождения совершит новое преступление, связанное с причинением тяжкого вреда жизни, здоровью или свободе другого человека. Миграционная служба Финляндии еще в 2011 году приняла решение депортировать мужчину на родину, обратно в Пакистан. Мужчине также будет запрещен въезд в страны шенгенской зоны. А почему его не отправили отбывать наказание в Пакистан, можете вы спросить? Ну, вероятно, заключенный не желал, а Пакистан не требовал его передачи. Так преступнику удалось провести 15 лет в курортных условиях финской тюрьмы. Кто не видел, у меня есть видео о тюрьмах Финляндии, ссылка в описании. Но надеюсь, что в этом году парень все-таки вернется домой. Пожелаем гражданину счастливого пути. Остальным бывшим зэкам... Желаю успешной интеграции в жизнь на свободе. На этом я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока.